So, hey Leute, willkommen zurück zu Final Fantasy Type Zero. Wir haben jetzt Kapitel 1, glaube ich, abgeschlossen. Äh, haben im letzten Part einen Bosskampf besiegt und haben 2000 Gilding erhalten. Ah, ne, war nur Mission abgeschlossen. Okay, Magie aktualisiert, Feuer freigeschaltet. This sucks. Who are you people? Those red cloaks. No way. N Nine tail is down. Communication lost with Kunmi. Impossible. What's going on out there? The Vermilion Bird Crystal is fully restored. Magic readings in all sectors. Wait, point 68. A Lassie? A Vermilion Bird Lassie? I've lost contact with the 204th and 208th. Get our men out of there. Attention all units in Dominion territory. Halt all military operations and withdraw at once. Retreat! Retreat! Send HQ a code 991. We're transitioning to Operation Northern Dawn. Sir. Hmm. To come this far just to be turned back. Six hours into the operation, Rubrum's Agito Cadet Class Zero achieved its objective, and the Dominion succeeded in taking back its territory. It was here that Class Zero made its first mark in the pages of history. Misfortune has befallen academia and the Dominion at large. The Militesi Empire has broken the Quadripartite Crystal States Pact, which was forged through the courage and wisdom of our forebearers. Because of this deplorable, gravely unwarranted and unwarranted diesem Dreckspark haben wir jetzt gezeigt. Wir können ja wie, wieder Magie benutzen. Ich rannte so verzweifelt von meinem Leben, dass ich das gar nicht bemerkt habe. Niemand erinnert sich mehr an diesen Soldaten. Dieser verdammte irgendwas, das Idee selbst keine Ressourcen hat, gibt ihm noch lange nicht das Recht, uns so zu stehlen. Wir waren so hilflos ohne Magie, eigentlich beängstigend, wie sehr wir auf unseren Kristall angewiesen sind. And liberate our villages, cities, and citizens that continue to suffer at the hands of the Empire. Rubrum is not in this alone. All of Orients must confront this challenge. I hope that you will all remember this as a new. Chancellor! Anathemic readings in Lorca! What? One day, historians may refer to this as Tempest Finis. Hm. Nonsense. This is not the beginning of the end. It is the first ray of hope, one that we've brought forth. In 842 RG, an Ultima bomb, powerful enough to obliterate an entire continent, was dropped on the Black Peristilium in Lorica. In the blink of an eye, 
the Lorican Alliance, which had stood proud for 700 years, was completely erased from the continent of Orients. Raise the Vermilion Banner. Fearing an attack with a second Ultima bomb, the Kingdom of Concordia, home to the Azure Peristilium, began defending the airspace over its territory and that of the Dominion of Rubrum. Concerned the war might spread to other nations, Concordia sought an immediate cessation of hostilities, but was rejected outright by the Dominion of Rubrum. With large portions of land occupied by the Empire, the Dominion was reluctant to accept a ceasefire, as that would be a silent concession to the Empire's act of aggression. The Consortium of Eight, Rubrum's supreme ruling council, spent several days debating how to recover their lost territory. With our force's current state, do you really believe we can defeat the Empire in a full-scale conflict? We'll have to abandon our outer territories and focus on defending the capital and retaking key strategic areas. We can make up for our disadvantage in numbers with the sea. The Empire already unleashed the sea on us during this invasion. We're lucky that it wasn't a Primus. If they want to throw dirt at us, I say we just throw it right back at them. My, you've quite the sense of humor. Do you really think a Lassie would accede to the wishes of the Consortium? Why not? The Vermilion Bird Crystal was attacked by an enemy Lassie. It was put in danger. There's no way that its Lassie could refuse to aid us in this situation. And if the Lassie operated by that logic, you might actually have a point. Only the Vermilion Bird Crystal has the power to direct the Lassie to help us. And the wills or wants surrounding that do not a productive discussion make. Might I offer a suggestion? I understand the cadets who were involved in the liberation of the capital were unaffected by the jammer and managed to repel the White Tiger Lassie. Can we create more soldiers with the same magic technology used to create them? Sorry I'm late. You can't simply repeat what I've done with the children. And the tech itself is classified. Disclosure is out of the question. <sighs> Dr. Aratia, have you learned anything about the Crystal Jammer? Very little, I'm afraid. I can say with certainty, though, that no human could operate the Jammer. It would take a lessee. However, my scanners haven't detected any major disruptions since Lorica's little disappearing act. Based on the data, I believe that something has happened to the lessee, and the jammer is inoperable. Even if that's true, do you have an actual plan to get us out of this current mess? Just deploy the cadets. Huh? <laughs> I believe that is the best way to turn the tide of battle without compromising our defenses. Uh, undeniably, the Agito cadets would make for a potent implement of war, but 
would it not be seen as an expansion of the role of those defending the Peristylian? Now, if the sea won't help us, what choice do we have? Very well. Shall we defer to the Chancellor's judgment? The Dominion's very existence is imperiled. Each of us will be put to trial. Even the Agito Cadets. And if Rubrum is at stake, they would welcome those challenges. Very well, then. Shall we make it official? Musik kennen wir doch. <lacht> die Musik kennen wir doch. Die Kristallmanipulatoren sollen keine Wirkung auf die Kadetten der Klasse 0 haben gehabt haben. Quinn Mi war eine Lucy des zweiten Zirkels. Ihre Besonderheit lag in der Fähigkeit, das Potenzial einer Waffe um ein Vielfaches zu erhöhen. Herzlich Willkommen! Keiner von uns wollte das Gerücht über die im Kampf gegen die militanten siegreichen Kadenten in den Feuerroten umhängen glauben, aber hier seid ihr also. Mein Name ist Aki, Kadenten der Klasse 1. Willkommen an der Ak Akademie des Roten. Der ist ich kann diese Begriffe nicht aussprechen, es tut mir leid. Als erstes solltest du dich in dein Klassenzimmer begeben. Wir können dich offiziell nur dann registrieren, wenn du, dein, wenn du deinen Kommandanten getroffen hast. Bieg in der Haupthalle scharf nach links ab, schon bist du auf dem richtigen Weg. Du hast eine Karte des Akademiegeländes erhalten, öffnest du das Menü mit Options, siehst du auf der Karte dein nächstes Ziel mit einem Denksymbol markiert. Neben all unseren Privilegien dürfen wir auf keinen Fall unsere Pflichten vergessen, also geh schon und lass deinen Kommandanten nicht noch länger warten. Hast du dieses fliegende Schiff gesehen? Das ist so... Ui, einfach über uns hinweg. Ja. Super. Ich glaube, wir haben uns einander noch nicht vorgestellt, Kupo. Ich bin der Mokri der Klasse 1. Haupthalle. Ah, hier sind die Klassenzimmer. Ich möchte ein großer Magier werden, aber viel Zeit habe ich nicht dafür. Bei einem Alter von 20 Jahren lassen unsere magischen Fähigkeiten langsam nach, heißt es. Achso, okay, da sieht man es. Okay. Also hier lang oder wie? Ey, ich habe schon auf dich gewartet. Bevor du offiziell zum Kadetten wirst, muss ich noch etwas sagen. Wie bisher werde ich auch weiterhin Anime für mich sammeln. Daran wird sich nichts ändern. Es gibt nur einige wenige Menschen in Ori Orients oder so, wie sie ausgesprochen wird. Die wissen, wie man Anime einsammelt. Neben euch sind das die Beamten der Magie-Fakultät. Und auch sehr viel weniger Menschen wissen, was es, was es mit dem Anime wirklich auf sich hat. Zwei neue Kadetten werden sich heute der Klasse 0 anschließen. Über die wahre Natur der Anime wohl wissen sie allerdings nichts. Ihr seid zwar in derselben Klasse, aber gleich seid ihr nicht. Ihr zwölf seid etwas Besonderes, vergisst das nicht. Oh. 
Ich gehe hier lang. Klassenzimmer der Klasse 0. Ja, da ist auch schon der Phoenix drauf, dass man hier lang muss. Let's cut through the formalities. I am now your commanding officer, Kurosame. Commanding officer? Yes. As of this moment, you are under my command. The authorization came directly from Arch Sorceress Aratia Alratia. From Mother? Hey. Take a hike, yo. We only take orders from Mother. Got it? You're not wanted here, yo. <laughs> That hurt! Satisfied? Good. Henceforth, you will execute Dominion missions under my command. When you have no assignment, you will live here, at Academia, with the other cadets. On campus? Yes. We never had to do that before. Why start now? Does that come from Mother, too? Yes. Those are Dr. Horatia's orders. Hmm. Also, Cadet Machina! Cadet Rem! Enter! Two new cadets have been assigned to Class Zero. Starting today. Machina Kunigiri. Hello. Rem Tokimia. Nice to meet you. Let me guess. Chaperones? Your time is yours until you receive further orders. I have high hopes for you. May the crystal guide you. Good to see you again. Thanks for the assist the other day. Yeah. Thanks so much for helping us out. Seriously, though, I can't believe Class Zero is real. Why, my friends and I were sure yourselves were just one of Academia's urban legends now we were. And you're so powerful. Just three of you took down a Lassie. Oh, which reminds me. Why were you able to use your weapons in that? Ich habe gerade übrigens nichts nix geskippt, ne? <lacht> Nur damit es... Missionsbeginn in 6 Stunden? Was? Starting today, I'll be relaying mission information and instructions from the Dominion. I am the military operation, organization and guidance logistics expert. Mughal for short, Kubel. Some prefer to call me the military operation guy or Mug, Kubel. You can call me whatever you want. I hope to be of service, Kubel. Whatever I want? How about... Moglin! 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 Lin! N -n no Kubel! No Lin, Kubel! B -b Besides, I do have a proper name, Kubel. Hmm? What is it? Hatsukamine Lotayosna Iribochi, Kubel. Was? That's too hard. Moglin's good enough. Good enough? Kubo. Kubo. Von dem Seilausgang geht es in den Hinterhof. Von dort aus komm, kommst du zur Gedenkstätte. Kubo. Viele Teile für Rumbrummer starben im Befreiungskampf. Kubo soll deinen Respekt mit einem Gebet. Danach erzähle ich mehr über das Leben in der Akadem Akademie. Ja, was heißt das Missions... 
Missionsbeginn in sechs Stunden. Muss ich jetzt hier wirklich warten, bis man hier die nächste Mission starten kann? Jetzt wirklich? Ich verstehe ja, dass du dir so schnell wie möglich den Rest... Ach so, okay, ich bin hier falsch gelaufen. Sorry. Hä, wo dann lang? Ah, ups. Da ist ja noch eine Tür. Was war das eigentlich für ein seltsames Vieh, dass da plötzlich im Befreiungskampf aufgetaucht ist? So Odin. Hi. Was auch immer dieser Sid, damals Sid, geplant hat, mit den Kristallmanipulatoren und der Ultima-Bombe hat er gezeigt, dass er von nichts zurückschreckt. Ah ne, hier ist ja eine Mission. What is this place? It's called a cemetery. What's a cemetery? Was? Here we carve the names of the fallen, so their legacies may live on. Because we are unable to retain memories of those who die before us. But I heard that the crystal removes our memories to help us. So that the living will be tied down to the dead. That's why we leave our knowing tags behind before we go to battle. As proof that we lived. If no one comes to pick up a tag, it means that person died. Then that name is engraved here. As the name of someone who died for the vermilion bird. I always make sure to write down the names of everyone that I meet or go out on a mission with. Then after a mission, I check to see if there are any names I don't recognize. If there are names there that I don't remember, then I come here and look for the people I once knew. But I still can't remember them. Was müsst ihr uns beginnen in sechs Stunden? Ram und Makina wollen noch kurz zur Gestenkstätte, ob sie dort jemanden bestimmten gedenken. Charakterbezogene Events. Einige Events in der Akademie werden nur durch bestimmte Charaktere ausgelöst. Steuerst du einen anderen Charakter der Klasse 0, erhältst du Hinweise, um wen es sich handelt. An einem Relic Terminal kannst du den aktiven Charakter wechseln. Und wo ist so ein Relic Terminal? Du bist von der Gedenkstätte zurück? Gut, dann will ich nun erklären, wie die Dinge hier in der Akademie laufen. Am Einsatztag einer Mission erhaltet ihr, Ort, Ort, erhaltet ihr Befehle von der Kommandozentrale. Bis dahin könnt ihr eure Zeit jedoch nach Belieben nutzen. Pro Tag hast du zwölf Stunden Zeit zur freien Verfügung. Achte besonders auf Charaktere mit den folgenden Symbolen über euren Kopf. Mission notwendig für den Spielfortschritt. Dialogsequenz, die zwei Stunden verbraucht. Ah, okay. Tutorien und Tipps. Dienstleistungen wieder Verkauf von Gegenständen. Am Tag einer Mission muss sich die Klasse 0 zum Einsatz melden. Eure Kommanda Euer Kommandant wird euch die Befehle erklären und, um, und euch in die Schlacht einsenden. Ganz sofort Tatendrang, nicht mehr schlafen, melde dich bei Tachinami in der Kommandozentrale. Er wird der Klasse 0 gerne assistieren, damit sie schon eher ausrücken, können, ausrücken kann. Bei ihm kannst du dich auch nach den Befehlen und dem Schwierigkeitsgrad eurer nächsten Mission erkundigen. Bist du dir deiner Sache nicht sicher, solltest du die Zeit bis Missionsbeginn zum Trainieren nutzen. Die Akademie ist sehr, ist sehr, weit, ist sehr weiträumig. Wenn du, wenn, du dich, wenn du dich verläufst, wirst du nie etwas lernen. Jetzt, wo ihr alle offiziell Kadetten seid, könnt ihr das große Magieportal in der Haupthalle nutzen. Wenn du dich in der gesamten Akademie umgesehen hast, habe ich ein Geschenk für dich. Und tausch, und tausch dich ruhig auch mit anderen Kadetten aus. Ich habe noch etwas für dich. Wenn du viele... Ausrufezeichen Dialoge gesehen hast. Ich bin mir sicher, dass dir das Leben hier in der Akademie gefallen wird. Ja, wenn ich hier mal einen Speicherpunkt finden würde, dann würde es mir hier auch echt gefallen. Ja, was hat der hier? Oh Gott, was habe ich gemacht? Hi there. I don't believe we've met before. <lacht> My name is Deuce. King. Arya. What? Arya. So, your name is Arya? <laughs> oh, 
Okay. Ach, hier ist ein Relikt. Hey. Ein Speicherrelikt. Ein Artefakt, schrouded in Mystery. Said to be born of the Vermilion Bird Crystal. I've heard it has the power to manipulate time and space. That's according to some legends. Nee, man kann da aber speichern. In the Dominion, we sync them with magic and use them for data input and communication, Kubel. You can save your data. And ja, Kubel, guck. If I'm not mistaken, cadets can do all of that with the naturally occurring relics all over the world. That's right, Kubel. If you find one, you should check it out, Kubel. Das werde ich auch gerade tun, dann sehen wir uns hier auf jeden Fall beim nächsten Mal bei Final Fantasy Type-Zero und ciao!